Arriba de 40 infracciones aplicadas este fin de semana en el municipio, ocho accidentes registrados y la implementación de los operativos incluyendo el alcoholímetro de los principales percances en la isla, aseguró Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito. Los resultados de este fin de semana que tuvimos un total de 42 infracciones en lo que fue sábado y domingo, de esas 42, 12 fueron por alcohol, ocho accidentes de tránsito tuvimos y uno de ellos fue el que resultó posterior con la, el fallecimiento de la persona. Cuestionado sobre el hecho de tránsito donde se vio involucrado un vehículo particular y una ambulancia, señaló. Recordemos que los vehículos de emergencia, ambul llámese ambulancias, bomberos, patrullas, sí, por eso son de emergencia y hay que cederles el paso. Ellos vienen tan diseñados, vienen con sirenas, con torreta, altoparlante y la sirena es para la atención, mucho menos seguirlos. Está prohibido ir atrás de un vehículo de emergencia, es una boleta de infracción. Argumentan que, que si él pasó, pues yo también, no, pero está prohibido también. Destacó, los operativos de revisión se llevan a cabo todos los días de la semana, donde en su mayoría conductores no cuentan con el papeleo en regla. Entre 25 a 35 infracciones al día. Uh -huh, okay. Si las multiplicamos por 7, tenemos más de 150. La mayoría son por falta de precaución, no tienen el ICE. Ahorita la única forma que se está infraccionando... O más bien dicho, quitando un vehículo es eso, que no tengas ni, la, ni placas ni licencia. Señaló que ante el descontento de ciudadanos al retirarles el vehículo por falta de licencia y placas, la autoridad municipal afirma tener el fundamento para implementar la ley en los conductores si así fuera el caso, apuntó Ramírez del Ángel.